boa noite. O Roda Viva começa agora com transmissão para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também é possível acompanhar o programa pelas, pelas nossas plataformas digitais nas telas do mundo todo. E depois ele ficará disponível no app Cultura Play. O nosso entrevistado de hoje consegue ser um fenômeno pop falando sobre temas filosóficos extremamente complexos, como justiça, mérito, ética, moral e bem comum. Também prenunciou, ainda lá nos anos 1990, que alguma coisa não ia bem com a democracia liberal diante dos desafios da globalização. Eventos como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 2021 e o 8 de janeiro de 2023 no Brasil mostram a atualidade desse livro aqui, o descontentamento da democracia, que justamente por essa atualidade acaba de ganhar uma edição revista pelo selo Civilização Brasileira do Grupo Editorial Record, que publica suas obras aqui no Brasil. A mais famosa delas é o best-seller Justiça, que nasceu do curso homônimo que ele leciona há mais de duas décadas em Harvard e pelo qual já passaram mais de 35 mil alunos. Trata-se de um sucesso também no Brasil, onde já vendeu mais de 200 mil cópias e em 2021 ganhou uma edição comemorativa de 10 anos com um prefácio que traz um instigante diálogo entre o autor e o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal sobre dilemas morais e políticos das sociedades contemporâneas. Ele está no Brasil a convite do projeto Fronteiras do Pensamento para palestras em São Paulo e em Porto Alegre. Por isso, temos a honra de receber presencialmente aqui no estúdio, no centro do Roda Viva, o filósofo norte-americano e professor de Harvard, Michael Sandel. Michael Joseph Sandel nasceu em Minneapolis, Minnesota, em 1953. É filósofo, escritor e professor de Harvard desde a década de 1980. Ficou mundialmente conhecido com o curso Justiça, com discussões sobre temas como igualdade, democracia e cidadania. Sandel é membro da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos e foi apontado pelo jornal The Guardian como mestre das grandes questões da vida. Para entrevistar o filósofo Michael Sandel, nós convidamos Tiago Amparo, professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e colunista da Folha de São Paulo. Paula Miralha, doutora em Antropologia e diretora-geral do Nexo Jornal e da Gama Revista. Joel Pinheiro, filósofo, economista e colunista da Folha de São Paulo. Gabriela Prioli, mestre em Direito Penal pela USP e apresentadora do programa Saia Justa da GNT. Juliana Wallauer, roteirista, apresentadora e cofundadora da plataforma Mamilos de Diálogo. Os desenhos em tempo real ficam a cargo de Luciano Veronese e a entrevista contará com tradução simultânea feita pela Leslie Cohen. Boa noite, Senna. Obrigada por estar aqui com a gente essa noite. É um prazer recebê-lo. Thank you, Vera. It's a great pleasure to be with you. I'm honored to be with you. Eu vou começar perguntando justamente sobre esse diálogo muito interessante que o senhor tem pro, com o ministro Barroso no prefácio da nova edição do Justiça. Porque os senhores discordam em algumas coisas, partem ali de premissas que às vezes são as mesmas, mas chegam a conclusões diferentes e debatem temas bastante complexos, alguns dos quais estão na pauta da nossa Suprema Corte neste semestre, como legalização do aborto e a descriminalização das drogas. Queria saber é, a respeito da divergência que me parece a fundadora entre os senhores, que é o fato do ministro achar que há alguma possibilidade de neutralidade em certos debates e o senhor achar que não, que o ponto de vista moral sempre vai estar presente nesses debates. O senhor ainda continua reafirmando a sua convicção? I do. I haven't changed my mind. The, um, the issue is this, where Justice Barroso and I agree is on the importance of rights, on the importance of respecting individual rights in a democracy and having institutions that uphold rights. We agree about that. Where we disagree is on the philosophical basis of rights. I've been arguing for a very long time against a very familiar and influential idea that says the way to respect rights is to try to define them 
and to divine principles of justice in a way that is neutral toward competing conceptions of the good life. Now, that philosophy is understandable because in pluralist societies, we disagree about moral questions about the good life. So wouldn't it be better, many argue, many liberal philosophers argue, including Justice Barossa, to seek principles of justice and rights that don't take sides in those contested moral controversies. I've argued that it's not possible to define and defend rights in a way that's neutral on underlying moral questions. And that really is uh, the, the difference between us. Mas essas questões indo ao julgamento na nossa Suprema Corte, no equivalente à nossa Suprema Corte, é possível chegar a um veredito que, que enfim, de alguma maneira coteja essas duas visões de mundo e chegue a uma decisão justa? I think it's possible to have a fair decision and to adjudicate rights, but I think that whether courts and justices recognize it explicitly or assume implicitly any account of rights will depend on some conception of virtue or the good life or the purposes that rights serve, the ends that rights serve. So I don't think it's possible even for courts to avoid, completely to avoid moral judgment when making legal judgment. Perfeito, Joel, por favor. Professor Sandel, aproveitando então o ensejo da Vera e me, nos mantendo nesse tema, a discussão sobre valores na sociedade, que no final das contas é essencial, se a gente fizesse uma pesquisa aqui no Brasil, provavelmente uma visão muito religiosa da sociedade sairia vitoriosa, uma pesquisa democrática de opinião. Isso significa, portanto, que o Estado, as cortes, deveriam em última análise aceitar essa visão religiosa, talvez católica ou cristã de mundo, e, e julgar com base nela, ou há um espaço para as autoridades se colocarem frontalmente contra a visão da boa vida da maior parte da sociedade? Well, it's right, and you're sharpening the question, rightly so, because to admit moral argument into the public sphere and into debates about law sometimes means welcoming religious arguments. Now, many people have moral views that are based on secular principles and convictions, but some people, just as you say, draw on, moral, on, on spiritual or religious convictions. So one approach is to say to citizens, when you enter the public square, leave your spiritual and religious and moral convictions outside and only offer arguments that can be put in ways that are neutral with respect to those moral and even religious questions. I doubt that this is possible. Not only that, when we broaden this question beyond courts to the question of public discourse, which after all bears on what the law ultimately becomes, I don't think it's possible and I don't think it's desirable to ask citizens to leave behind their moral and even spiritual convictions when they enter public dialogue, because sooner or later, if we have a, if we have a, moral, a morally empty public discourse, it will be filled by narrow, harsh, intolerant moralisms such as fundamentalism or hypernationalism. And this, I think, is what we've seen in recent years as we've emptied the moral, the, the uh, public sphere and public discourse of larger moral meaning. Tiago, por favor. Uh, professor, o senhor já defendeu a, ações afirmativas é, e como um aspecto importante da justiça e recentemente a Suprema Corte dos Estados Unidos é, dec, decidiu um caso importante sobre ações afirmativas com base é, na questão racial. O juiz principal, eh, Justice Roberts, disse que as pessoas deviam ser tratadas como indivíduo e não em razão da sua raça. É, e a, a minha pergunta é, qual a sua opinião sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito de ações afirmativas, a, considerando que temos também ações afirmativas no estilo diferente, diferente no Brasil? E a minha segunda pergunta é a, sobre a outra porta de entrada nas universidades, que é o legacy, é, especialmente para famílias é, de ex-alunos ou de é, famílias ricas, Seria o legacy uma ação afirmativa para os mais ricos eh, nas universidades americanas? 
I disagree with the Supreme Court opinion in the United States and with Justice Roberts, which struck down using race as a factor in admissions. I disagree about that. But here's, and, and, and on the case of legacy admissions, which universities also practice, giving an advantage to children whose parents attended that university. In effect, that is affirmative action for the wealthy and the well-to-do and the already advantaged. I think universities now will come under great moral pressure to question policy of legacy preferences if we're no longer allowed to admit students taking race into account and, and uh, minorities who have been excluded in the past. But if I could just add a, a, a reason for my opposition to the Supreme Court's position, it connects to the earlier part of our discussion. The reason the Supreme Court for 40 years accepted affirmative action was in the name of diversity making the educational experience better for everyone by exposing students to people from different backgrounds. And I think that's a good argument up to a point. But what it ruled out was any argument about remedying the injustice of those, especially who were descendants of slavery and those who experienced segregation uh, uh, throughout a long and persisting history and I think the Supreme Court's refusal to admit the reason of restorative or reparative justice is an example of what happens when we narrow the reasons that count in a court of law, or for that matter, in public opinion. For both those reasons, I think universities should continue to try to find a way consistent with the Supreme Court ruling of admitting students from underrepresented uh, and underprivileged uh, backgrounds. Essa bancada aqui inteira é muito estrelada, mas é a primeira vez que ela vem, a Gabriela Prioli, eu já tentei trazer muitas vezes, bem-vinda a sua vez. Obrigada, queria muito ter vindo antes, estou muito feliz de estar aqui, principalmente com o professor Michael Sandel, que assim, sou muito fã. Professor, eu quero retomar um trecho da pergunta do Joel, quando ele diz que se a gente levar os argumentos morais para o Supremo, talvez nós tenhamos argumentos religiosos muito presentes, porque grande parte da nossa população é, se desenvolve a partir desses argumentos. É, nos seus livros, no Tirania do Mérito, no Justiça, no Descontentamento da Democracia, algo que o senhor repete muito é a crítica ao esvaziamento do espaço público como as pessoas precisam voltar a dialogar, como a gente precisa desse debate. Eu o ouvi recentemente em uma palestra dizendo que a solução é que os cidadãos se tornem todos filósofos. Mas que para que as pessoas abandonem o um argumento religioso e consigam desenvolver um argumento filosófico, a gente precisa de iniciativas como a do senhor, que não se contentou com a sala de aula em Harvard, permitiu que o seu curso fosse disponibilizado para todas as pessoas gratuitamente, publica diversos livros, facilita o acesso aos termos da filosofia com justiça, que é uma obra maravilhosa. A gente não vê isso em toda a academia. A gente vê uma academia que muitas vezes se ressente daquilo que a Vera te chamou, de pessoas que se tornam um fenômeno pop, e a gente vê uma academia que muitas vezes se fecha em torno de si mesma. Será que essa intelectualidade que fala sobre as pessoas, mas não fala com as pessoas, contribui para o esvaziamento do espaço cívico? Yes, I do. I think that we in democratic societies need to rediscover the lost art of democratic public discourse because we've become accustomed to a kind of empty public discourse which consists either of narrow technocratic talk, which inspires no one and leaves everything to the economists, basically. Or when passion enters, we have shouting matches where partisans and ideologues shout past one another without really listening. And so we need to figure out how to have a morally more robust, engaged kind of public discourse than the kind to which we become accustomed. You mentioned the academy and higher education. I think that's one place where we need to do a better job of enabling students to reason together and argue together 
and to study the great philosophers of the past and bring their insights and arguments to bear on contemporary issues that are controversial. But I would not leave that, Gabriella, to the universities, even though we need to do a better job of that. I think moral and civic education, education in, in the civic virtue of listening to one another across our differences, I think we have to spread that throughout civil society, not leave it only to universities and higher education. I think within civil society, within unions, within religious communities, in municipal centers, in cities and towns, we need to create forums for the kind of public discourse that will enable us to become citizens capable of reasoning and arguing together with civility and mutual respect. Paula, por favor. Boa noite, professor. É, eu queria seguir um pouco nesse tema e resgatar algo que apareceu na abertura do programa. O senhor diz, em sociedades, em sociedades plurais, a gente discorda. O Brasil vem, right. é, nos últimos anos, de um contexto on, com muito pouco espaço para discordância, com muito pouco espaço para o dissenso, com muito right. pouco espaço para o debate, onde o país, e eu, eu acho que eu não falo só do Brasil, isso pode ser observado em outros países, inclusive nos Estados yeah. Unidos, a ideia de defender um ponto de vista, ponto, ela estava dada yes. de uma maneira muito radical. Sendo que, em alguns contextos, isso foi extremamente importante. Quando a gente olha para o movimento ambientalista, por exemplo, foi uma salvaguarda de uma série de coisas no Brasil. Quando a gente olha para o movimento negro, é, durante os últimos anos no Brasil, idem. É uma radicalidade que foi muito importante quando a gente tinha, inclusive, a democracia em risco. No entanto, é, a gente perdeu com isso também, a capacidade de escuta e de debater. O que eu queria perguntar para o senhor é quais são as consequências é, para uma sociedade que perdeu essa capacidade de escuta e de troca? O senhor acredita que é possível reconstruir isso, é, ampliar novamente essa possibilidade e como? Well, thank you for that, Paula. I think we have to try, but it won't be easy. It won't be easy in part because, just as you say, our societies today are deeply polarized. Almost as never before, at least in recent memory. In fact, today, parents, public opinion surveys in the US have, have shown this. I don't know if the same is true in Brazil. But parents are more upset if their child marries someone of a different political party than if they marry someone of a different religion. It didn't used to be that way. It illustrates how the polarization has really infiltrated our everyday lives, our personal lives, our family lives, our relation even within families. Now, part of what the challenge is, one of the reasons for this polarization is we have a kind of social media that encloses us in bubbles of like-minded opinion because the social media companies want to keep us glued to our screens they figured out the best way to do that is to feed us opinions we already share and to, to engage us. They call it engagement. It's really more a kind of provocation by showing us the outrageous behavior or opinion of people we will consider adversaries. They know how to do this very well. It does yield tremendous revenue for the social media companies, but it comes at the expense of a decent civic life. It comes at the expense of enabling us to reason together and argue together, even to disagree with those with different views from ourselves. So part of the solution, perhaps we can discuss ways of, of achieving this, will be to find alternative platforms for public discourse, and maybe to try to break up some of the unaccountable power of these social media companies that keeps us enclosed and reinforces the polarization. Ju, for a gente fechar nossa roda. Professor, muito feliz de estar aqui, um grande privilégio. Também sou, é, nem sei se vivo ou se eu só cito justiça e o que o dinheiro não compra. A gente, parece que eu só li esses dois livros. É... 
Voltando porque você estava falando para a Gabriela, nos seus livros você fala da importância da escola deixar de ser, de ter como função só preparar para o mercado de trabalho e resgatar uma educação que seja moral e cívica. No nosso contexto brasileiro, Gabriela já deve estar arrepiadinha quando fala de educação moral e cívica porque nos lembra a época da ditadura. Do mesmo lado, ou do lado oposto, quando a gente vai trazer alguns, é, algumas, é, alguns temas é, democráticos, né, de inclusão de direitos, vamos falar de racismo, vamos falar de homofobia, vamos falar de machismo dentro da escola, a gente tem uma parte significativa da sociedade que se levanta no movimento Escola Sem Partido, dizendo tirem a ideologia de dentro das escolas. Se a gente vive numa sociedade tão plural, com valores morais tão diferentes, que educação cívica e moral possível existe? I don't think that we can, Juliana, take, uh, I don't think we should have ideology in the schools in the sense of the professor or the, the university imposing a certain ideological view mm -hmm. on the students. That is not civic education, that's indoctrination. Okay. We don't want that, but that does not mean that values should not be present and debated as a subject of lively controversy and reflection. Because to teach, well, the subject I teach is moral and political philosophy. And one of the ways I teach it is to expose students to what famous philosophers of the past have written about justice and the, the common good and, and virtue. Plato and Aristotle up through Immanuel Kant. But not only that, I want students to read what these famous philosophers had to say. Mm. Not only to see them as episodes in the history of ideas, like museum pieces on a shelf, but to see these philosophers as addressing big questions that we still need to think about today. What does it mean to have a just society? What should we do about rising inequality? What should be the role of money and markets in a good society? What do we owe one another as fellow citizens? These are philosophical questions, but also immediate practical questions. They are controversial. Mm -hmm. They involve competing values. But I think our job in higher education, especially in moral and political philosophy, is to equip students to think and reason and argue and reflect about these questions, uh, not, to, not to impose a single answer, but to cultivate their capacity to be philosophers, which is closely connected to the capacity to be democratic citizens. But if you teach to question, to compare, you are already confrontando os valores que eles trazem de casa. Isso pode ser considerado ideologia pelos pais, que é o Escola Sem Partido, é isso, é esse confronto, certo? Então, é, 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 o que é chamado de ideologia? O que é chamado de uma discussão moral, uma formação moral? Acho que o centro da nossa dificuldade é essa. Uhum. Well, and the, it's, it's a fair question, and the answer may be different for young children in grade school, uh -huh and for students in high school and in university. And I think the sensitivity uh, of the questions introduced, maybe that should vary according to the development and the age of the student. But by the time they reach university, I want students to be exposed to the full range of issues, however controversial, because that's the only way they'll learn to think for themselves. Então agora a gente encerra o nosso primeiro bloco, vai para um rápido intervalo e volta com muito mais discussão profunda sobre filosofia e cidadania com você. Inovar para evoluir. Bradesco. Eu sempre digo que as mudanças climáticas afetam todo mundo, a gente sabe disso, mas é um, um diálogo, uma conversa que às vezes parece muito longe da gente. Né? Apesar de afetar todo mundo, muitas vezes as pessoas não sabem como isso afeta elas. Então o que, que a gente precisa fazer? Fazer esse diálogo ser acessível para todo mundo. 
todo mundo devia estar falando sobre a questão climática, sobre o meio ambiente, sobre povos indígenas, né? porque o mundo inteiro também está falando disso. E por que isso ainda não vem chegando aonde mais precisa? Né? Tanto o, o que a gente tem chamado de identitário, quanto os anti-identitário, incorrem no mesmo erro que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo. Não existe uma esquerda, não existe uma direita, existem várias direitas, existem várias esquerdas, não existe um identitário, vamos dizer assim, usando o termo que agora é o termo que estão usando, existem vários tipos de pessoas que entendem a identidade como um elemento central da existência humana e algumas delas vão sim se associar a essa cultura que, que você chamou de cultura do cancelamento. Só que eu acho que isso aí não está ligado ao ativismo, acho que isso aí está ligado a uma coisa geracional, sacou? Porque o ativismo continua sério, trabalhando e correndo. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do cruel, contra. Não. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, não existe humor a favor. Humor a favor. Não não existe humor a favor. Eu acho o seguinte, o final da irreverência é o começo do reacionarismo. Mas olha, veja ah, que eu, 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 não, começo... eu não penso em proibir. Eu acho que muitas não, vezes... Não, não, eu digo proibir dentro de você. Acho que o país precisa ser reformado, sim. Mas acho que se a sociedade desse país não levar a sério os seus próprios problemas, escapar para a frente, tapando os olhos ou enfiar a cabeça na areia, não vai legal. E aí, Matinas, a imprensa tem uma responsabilidade central. Não pode desinformar, não pode ser apariguado do poder, não pode passar um ano e meio dizendo que está tudo bem e depois bater pesado. Claro que é, não é só uma ferramenta o né, um mundo digital, ele é muito mais do que isso. É também uma ferramenta, mas constrói novos modos de olhar. E acho que um deles, né, e a gente conversa bastante sobre isso também né, nesse livro que a Daniela mostrava, é criar uma realidade simulada. É, isto é, de uma exposição, é de uma celebração contínua. Né? Aquilo que, às vezes, o contrário de Caligari dizia isso né, em vários momentos, numa discussão anterior que eu tinha visto. Uma parte, por exemplo, dos jovens hoje e uma parte dos adultos querem ter uma vida como se ele vivesse em férias. Isto é, ele passeia, ele vai ao cinema, ele nada, ele faz dança, mas só não trabalha. Porque o local onde vive a infelicidade é onde você tem que fazer esforço, onde você tem que fazer uma dedicação. Eu queria fazer arte para é, não só expressar os meus sentimentos, mas os sentimentos do povo brasileiro. A, a expressão do povo brasileiro, a gente é muito plural, né? A gente... Tem, na mesma língua, diversos acentos, diversos sotaques, diversas expressões, diversos ritmos, diversas danças, alegorias. Né? E, e eu sou muito rico, muito bonito, eu sempre acreditei nisso. Uma da... Estamos de volta com Roda Viva, que hoje tem a honra de receber o filósofo e professor da Escola de Direito de Harvard, Michael Sandel. Seu mais recente livro lançado aqui no Brasil, embora seja antigo, eu disse esse aqui, é O Descontentamento da Democracia. E ele foi atualizado à luz dos eventos do Capitólio e também da pandemia de Covid-19. Como se não tivesse havido o Capitólio, ou talvez porque tenha havido o Capitólio, nós tivemos o nosso 8 de janeiro. É, apesar de tudo que Jair Bolsonaro fez ao longo de quatro anos, as instituições não foram capazes de, capazes de impedir que a sede dos três poderes fosse depredada por radicais terroristas internos, segundo a avaliação de alguns ministros do Supremo. Por quê? Por que, que a democracia não consegue agir antes de é, esses limites serem totalmente esgarçados, explodidos, e tem algo que se possa fazer no campo do poder público para evitar que o ressentimento da globalização e, da, e com a democracia continue a causar esses estragos? Well, there are two levels of possible prevention of this kind of attack on the capitals of democracy, the symbolic centers of democracy. From a purely law enforcement point of view, mm -hmm. certainly uh, speaking about the uh, capital attack in the United States, with which I'm more familiar, there was a terrible failure of law enforcement and of intelligence and of coordination in advance. And that's been investigated, and that was sorely lacking. 
And uh, whether that was the case in Brazil, you will know better me. Well, than me. But that's at the level of law enforcement and preparing for demonstrations. But there's a broader question about how to prevent such episodes from happening. It's not happened in American history until now, until the January 6th episode, where the supporters of a defeated presidential candidate um, made a violent attack on the US Capitol. That hasn't happened before. So it isn't only a problem of law enforcement. It's also a problem of the political climate mm -hmm. and the public culture, which I think has deteriorated and eroded the democratic norms that say, whatever else democracy means, it means that when you lose, you leave. That fundamental democratic norm was eroded by Donald Trump. And, and so this is the broader problem that goes well beyond law enforcement. It's how to restore the norms, accepting the outcome of elections, doing it with civility, and undertaking to compete again to try to win the next time. Trump e Bolsonaro deveriam ser extirpados do, do disputa política? You mean prevented from running again? Proibidos de, com, de correr novamente, sim. Well, uh, let me speak first about Donald Trump. He has not been prevented from running yes. again, Amen. and he is running again. <laughs> And among Republicans, he is by far in the lead at the moment uh, over his Republican challengers for the nomination. Now, he's been indicted three times, and soon uh, will be a fourth time. And he's facing charges, including charges related to the events leading up to mm -hmm. January 6th. I think that's entirely appropriate. Now, here's the interesting thing. Even if he is convicted and sent to prison, there's nothing in the US Constitution, believe it or not, that would prevent him from running and even being president from prison. Now, the US Constitution doesn't speak about that because the framers never imagined this scenario. So it never occurred to them to cover. It's, it seems strange at best to think that someone convicted of serious crimes, including crimes connected to overturning an election, should be allowed to seek the presidency, much less win the presidency again. And that's the predicament in which we may find ourselves. Aberta Roda, Gabriela. É, professor, o senhor diz que numa democracia o perdedor deve se retirar quando perde. Mas, conversando com todo o seu discurso no A Tirania do Mérito, numa sociedade meritocrática como tem sido as nossas, o desenvolvimento das nossas sociedades nos é. últimos anos, o senhor fala muito sobre esse sentimento dos vitoriosos, de que mereceram aquele lugar e, consequentemente, o sentimento de que os perdedores são responsáveis pelo próprio fracasso é. e como isso causa a erosão do, do tecido social. É. É, se você se sente perdedor, e você lida com o fato de que, aos olhos dos vencedores, você é um fracasso e a culpa é sua, um meio muito interessante de movimentar essas pessoas é oferecendo para elas alguém a quem culpar. Então, você pode dizer que foi uma conspiração, que a eleição foi roubada, que as coisas não funcionaram, que, na verdade, a elite está contra você. E aí você tem um significado novo para esses perdedores que não conseguem ver a retirada após a derrota como algo que deve ser feito, mas é. a resistência contra algo que foi, foi fraudado como uma ação necessária. E, ao mesmo tempo, de outro lado, você tem lideranças políticas que não conseguem estabelecer um diálogo com essas pessoas que se sentem perdedoras, para que a gente possa, no futuro, é, ter uma sociedade com um espaço de debate mais amplo. Então, como sair dessa cilada? O que você está Gabriela, é o terceiro nível of the erosion of democratic norms that we were discussing a moment ago. The minimal definition of democracy is that the losers leave, uh, leave when they lose. But there is a broader problem which you're pointing to and what, I, and what I discussed in the tyranny of merit. I think those of us who abhor what we see 
with the tax on the capital and with large proportions of the population here in the United, uh, well, in the United States at least, continue to believe Trump's lies that he actually won the election. The majority of the Republican Party believes that. But that means it's irresponsible on their part, but that's not enough to notice. I think those of us who worry about the future of democracy have to ask, what was it about mainstream progressive politics, mainstream politics of the center right and the center left over the past four decades that opened the way to the kind of anger and resentment, even humiliation, among large portions, especially of working people, and in those without academic credentials, that they would be open to the appeals and believe, ultimately, the lies that Trump told them. I think that it's not enough for those of us uh, on the progressive side of politics or who worry about democratic norms to wag our finger at the irresponsibility of Trump and his followers. We have to reflect critically on what it was about the way mainstream center-left and center-right parties governed for four decades that deepened the divide between winners and losers. The winners of globalization, the top 20% or so, reaped almost all of the benefits. Inequalities widened, but not only economic inequalities. Also the sense, as you were pointing out, among the successful, that those who landed on top deserved their success that their success was their own doing, and that they therefore deserved the full bounty the market bestowed upon them. And by implication, that those who were left out by the era of neoliberal globalization, that they, they deserved their fate as well. It's no wonder that this led to anger and resentment, especially among those without a university education. It's no accident that after one of his primary election victories, Donald Trump said, I love the poorly educated. Now, the credential elites laughed at that. But I think instead of laughing, we need to ask, what were our failures in the way neoliberal globalization was managed, uh, creating this divide that gave rise to the resentments that now have been exploited by those who are eroding democratic norms. And, and that hasn't really happened yet. Part of what I was trying to do in the book, Democracy, in, in the book, The Tyranny of Merit, was to invite a certain critical reflection on the part of mainstream parties and politicians and academic elites and media elites mm -hmm. into the role that our uh, uh, policies, the, the, the neoliberal globalization that w was so widely embraced, led to. Paula? Eu queria continuar no tema da meritocracia, um tema inevitável é, yes. numa entrevista com o senhor e um tema bastante popular no yeah. Brasil também. É, o Brasil é um país historicamente atravessado pela desigualdade. É, a gente, posso citar alguns dados aqui, right. então pessoas brancas no Brasil têm renda salarial média quase duas vezes mais alta do que pessoas negras. É, homens brancos possuem um salário maior e têm menor taxa de desocupação em todos os níveis de escolaridade. As mulheres negras estão no extremo oposto, inclusive as mais educadas. Poderia seguir com dados, esses são dados do IBGE, eu poderia falar de primeira infância, que tem um impacto enorme na trajetória do indivíduo, mas esses não são só dados no Brasil, essa é uma realidade bastante explícita com a qual a gente convive no dia a dia. Como o senhor explica a tração da categoria meritocracia diante de um ponto de, de pontos de partida que são tão desiguais? Por que tamanha tração na nossa sociedade? Sim. Por que ela é tão popular? Por outro lado, como fazer a crítica a essa categoria sem também desqualificar os méritos individuais, né, os sucessos okay. individuais, que é algo que me parece trazer o elemento do ressentimento para essa discussão? Então, parece que é uma escolha, claro. é um ou outro, o que impede que a gente faça esse debate, na minha opinião, sem esse ressentimento. Right, yeah, this is a very hard and important question. Uh, we want our children to work hard and to take pride in their 
achievements. We don't want them to be couch potatoes lying on the, on the couch, not developing their talents. And so effort and reward and achievement are virtues up to a point. We also want our children, however much they achieve, to have a certain humility to appreciate the advantages they may have, the privileges that may be a part of what enables them to succeed, and balancing that sense of pride and achievement with the humility that comes from recognizing one's advantages and the role of luck in life, that's not an easy thing to, to balance. You're right about that. On the broader question of inequality and meritocracy in our societies, both the United States and Brazil are highly unequal societies. In the United States, we often had a kind of comforting myth. The myth was, we may be an unequal society, but in America, it's always possible to rise. We don't have to worry, we told ourselves, as much about inequality as those old European societies with their rigid class system, because here, Upward mobility is possible. No one is consigned to the class of their birth. The problem is this American dream, some would call it an American myth of upward mobility, doesn't really describe the reality in the United States anymore. Those more equal societies in Europe actually have more mobility than we do. The OECD did, uh, OECD did a study of the chance of a child born in a low-income family to rise not to the top, but to the middle, to the median mm -hmm. of their society. In Denmark, uh, they asked how many generations at current rates of mobility would that take? In Denmark, it takes only two generations to rise. In the United States, it takes, on average, five generations. And in Brazil, do you know what the figure is? Nine generations to rise. So what I, what I conclude from this is that the American dream is alive and well and living in Copenhagen. What that suggests is that individual upward mobility, desirable though it is, is not a sufficient answer to inequality. We have to deal with structural inequalities, not just tell people, well, if you work hard and get a university education, then you too can rise. That doesn't fit the facts on the ground. Joel? Professor, na sua crítica ao discurso meritocrático, você aponta muito bem a fragilidade da justificativa das elites meritocráticas, de que, sim, nós estamos no topo, mas nós merecemos mas a gente também produz resultados mais eficientes. Entregamos uma sociedade com mais riqueza e que, portanto, pode ser distribuída a todos. No seu livro, você bem aponta o, o, como, pelo menos no campo econômico, essa justificativa não parecia muito verdadeira. Os, as maiores elites financeiras nos bancos de investimento, nos bancos centrais, produziram a pior crise econômica dos últimos 80 anos. E depois salvaram os ricos, os bancos, e deixaram a população... Right. Hum, sem nada. Esse tipo de crítica ao discurso de uma elite tecnocrática, ele é bastante similar a uma crítica que a gente ouviu durante a pandemia às elites tecnocráticas da saúde, que diziam, nós temos a resposta, nós estudamos, o povo não sabe o que está falando, geraram muita resistência e até hoje é um tema bastante dolorido e doloroso de discussão no Brasil, em que uma parte da população, capitaneada pelo presidente, estava frontalmente contra as instruções dessa elite da, de médicos e da saúde. O senhor acredita que houve erros na condução das autoridades no que diz respeito à saúde pública e esse papel de uma elite esclarecida de guiar a sociedade? Yes, and I think you're right to draw the connection between the discrediting of elites, credentialed elites, especially economists during the era of neoliberal globalization, and the discrediting or the, the lack of uh, legitimacy of public health and medical elites offering advice during the pandemic. I think these are connected. Uh, let's, let's first uh, consider the, the, the mainstream 
economists and the political parties, center left and center right, who accepted their neoliberal prescription for globalization. They assured us that free capital flows and, and the trade agreements that uh, made uh, uh, property rights, uh, uh, intellectual property rights enforceable in various countries, preventing generic drug manufacturing even, that deregulation of financial industry, that all of this would yield prosperity and affluence. And there would be winners, but the gains to the winners could be used to offset the loss to the losers. We were told this by the experts, by the mainstream economists, by the political parties. And it didn't come true. In fact, as you say, in 2008, in the financial crisis, it all came crashing down, the great plan of deregulating the financial industry. So elites, the economists especially, were rightly discredited by the financial crisis and the aftermath, to say nothing of the inequality that their project brought about. Then comes the pandemic. And we desperately needed the advice of public health officials. And yet now, expertise had become politicized, had become seen as ideology because of the experience during the four decades of neoliberal globalization. And this is going to matter a lot. And this is why we had such fierce debates over even whether to, to mandate the wearing of masks, to say nothing of, of vaccines. People became suspicious of expertise, credentialed elites in general. It was part of the populist backlash. Now, this is going to matter especially when it comes to dealing with climate change, when already we hear scientists, experts, saying that unless something is done, these will be the consequences if there is warming beyond 1.5 centigrades and so on. But people aren't listening. A great large portion of our populations are suspicious of that expertise, too. And so what we have to, I think, question and even abandon is the habit, the technocratic habit of saying, follow the science. We heard this slogan time and time again. Follow the science in deciding whether to close schools or open schools. But that's a false slogan. Science can and should inform questions such as whether and when to open schools or how to address climate change. But only politics and moral judgments, to go back to our earlier discussion, and conceptions of how to live with nature, these are moral and civic questions that experts, however knowledgeable, can't answer. But it's a technocratic conceit. It's a kind of arrogance, even, to assume that if we just follow the science, all of our problems will be solved. It also leaves out democratic citizens. Juliana? Professor, qual é a diferença de economia de mercado e de sociedade de mercado? Dava para escrever uma outra versão do que o dinheiro não compra só com as coisas que a gente passou durante a pandemia. né? É, quando eu me formei, a minha mãe, que já era, já estava no mercado de trabalho há 20 anos, eu estava ganhando mais do que ela como administradora. Isso nunca fez sentido para mim. Na pandemia a gente teve um outro senso do que que é trabalho essencial. A gente consegue pensar em um outro jeito de valorar, de pensar o valor do trabalho? Yes. And it's interesting, as you say, Juliana, the pandemic provided a moment, a moment of possible opening for this very question. And the broader question is, what really counts as a valuable contribution to the economy and to the common good. We too easily fall into the assumption that the money people make is the measure of their contribution to the common good. But this is a mistake. Uh, because if we really believe that, we would have to believe that a hedge fund manager really contributes a thousand times or two thousand times greater value to the society than a school teacher 
or a nurse caring for COVID patients. Mm -hmm. But very few people believe that. So what that suggests to me is that we need a broader public debate about what counts as a valuable contribution. And we need to figure out how to accord dignity to work in a way we began to do during the pandemic when those of us with the luxury of working from home couldn't help but notice how deeply we depend on workers we often overlook. And you remember during the pandemic, we sometimes applauded them and put up signs mm -hmm. thanking them. It could have been the beginning of a public debate. Professor, a, a Juliana fez uma pergunta sobre trabalho e quase roubou minha pergunta. <risos> Mas a, a pergunta vai continuar no lado, na questão do trabalho, que no livro Descontentamento da Democracia, Sim. o senhor diferencia trabalho, uma tradição filosófica sobre trabalho livre e trabalho assalariado. E menciona né, que a, ao longo da história a gente abandona a ideia de trabalho como algo que forma cidadãos virtuosos, independentes, para algo que seria fruto de um suposto acordo Sim. voluntário. A minha pergunta é uh, duas. Dentro do contexto do Brasil, onde a gente tem cerca de 39% dos trabalhadores informais, ou seja, sem uma rede de proteção é, adequada, e grande e uma parte considerável, é, é, muitas vezes, é doutrinado com a ideia de que são empreendedores de si mesmos, Uh, no, no, nesse estágio do capitalismo em que vivemos, uh, como a gente consegue endereçar essa desigualdade no meio de trabalho, recuperar a ideia de trabalho como algo que seria geração de cidadãos virtuosos, uh, dentro do contexto do capitalismo de hoje, onde você tem um desmantelamento de proteções uh, sociais, como no caso desses 39% no contexto brasileiro. Yes. What it suggests is that we need to undertake a new political project devoted to the dignity of work and what it means in practice. Now, no politician will say that he or she is against the dignity of work. Everyone proclaims it as a slogan. But what does it mean in practice? Part of what it means, to go to your point about the civic tradition, seeing work in relation to a civic project. Part of it means recognizing that work is not only about making a living. It's also the way in which we are able, each of us, to contribute in one way or another to the common good and to win recognition and honor and social esteem for doing so. And we often forget this aspect of this element of recognition. But the dignity of work depends on that, the frustrations we've been discussing that many working people feel who've been left behind by the last four decades of economic policies. Some of those frustrations have to do with the material inequality and deprivation. But a lot of the frustrations and legitimately so, have to do with the sense that the work they do, the contributions they make, are not noticed or honored or recognized. And so this goes to the dignity of work. Martin Luther King put it beautifully. Just before he was assassinated, he went to speak to a group of striking sanitation workers in Tennessee. And what he told them was this. He says that in the final analysis, the person who picks up your garbage is as significant as the physician. Because if that person, the sanitation worker, doesn't do, uh, if they don't do their jobs well, then disease will be rampant. And then he concluded, all labor has dignity. So I think we need to connect work and recognition with empowering working people, whatever their job, as citizens. And to do that means extending civic education throughout uh, the uh, civil society so that it's accessible, including those who don't go to university. One of my favorite examples, historically, of this civic role of worker respect and recognition The Knights of Labor was an early American labor movement, in the late 19th century. And they were demanding, as labor unions do, shorter hours of work, better pay, better safety. But one of their demands 
was reading rooms in factories so that on their breaks, workers could read newspapers and magazines and inform themselves about public life so that they could be empowered as democratic citizens. So however we work this out in detail, I think it's important to connect the dignity of work with, the, with equipping people to become effective citizens who can exercise a meaningful say in how we're governed. Perfeito. Com isso, então, a gente encerra mais um bloco do Roda Viva, vai para outro rápido intervalo e volta já já com o professor Michael Sanders. Thank you. Thank you. <laughs> Inovar para evoluir. Bradesco. Eu sempre digo que as mudanças climáticas afetam todo mundo, a gente sabe disso. Mas é um, um diálogo, uma conversa que às vezes parece muito longe da gente. Né? Apesar de afetar todo mundo, muitas vezes as pessoas não sabem como isso afeta elas. Então o que a gente precisa fazer? Fazer esse diálogo ser acessível para todo mundo. Todo mundo devia estar falando sobre a questão climática, sobre o meio ambiente, sobre povos indígenas, né? porque o mundo inteiro também está falando disso. E por que isso ainda não vem chegando aonde mais precisa? Né? Tanto o, o que a gente tem chamado de identitário, quanto os anti-identitário, incorrem no mesmo erro, que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo. Não existe uma esquerda, não existe uma direita, existem várias direitas, existem várias esquerdas, não existe um identitário, vamos dizer assim, usando o termo que agora é o termo que estão usando, existem vários tipos de pessoas que entendem a identidade como um elemento central da existência humana e algumas delas vão sim se associar a essa cultura que, que você chamou de cultura do cancelamento. Só que eu acho que isso aí não está ligado ao ativismo, acho que isso aí está ligado a uma coisa geracional, sacou? Porque o ativismo continua sério, trabalhando e correndo. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do cruel contra. não. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, não existe humor, humor a favor. A favor. Não não existe humor a favor. Eu acho o seguinte, o final da irreverência é o começo do reacionarismo. Mas olha, veja bem. Eu, eu, eu não, começo... não penso em proibir. Eu acho que muitas não, vezes... Não, não, eu digo proibir dentro de você. Acho que o país precisa ser reformado, sim. Mas acho que se a sociedade desse país não levar a sério os seus próprios problemas, escapar para a frente, tapando os olhos ou enfiar a cabeça na areia, não vai legal. E aí, Matinas, a imprensa tem uma responsabilidade central. Não pode desinformar, não pode ser apariguado do poder, não pode passar um ano e meio dizendo que está tudo bem e depois bater pesado. Claro que é, não é só uma ferramenta o né, um mundo digital, ele é muito mais do que isso. É também uma ferramenta, mas constrói novos modos de olhar. E acho que um deles, né, e a gente conversa bastante sobre isso também né, nesse livro que a Daniela mostrava, é criar uma realidade simulada. Né, isto é, de uma exposição, né, de uma celebração contínua. Né, aquilo que, às vezes, o contrário de Caligari dizia isso né, em vários momentos, numa discussão anterior que eu tinha visto. Uma parte, por exemplo, dos jovens hoje, e uma parte dos adultos, querem ter uma vida como se ele vivesse em férias. Isto é, ele passeia, ele vai ao cinema, ele nada, ele faz dança, mas só não trabalha. Porque o local onde vive a infelicidade é onde você tem que fazer esforço, onde você tem que fazer uma dedicação. Eu queria fazer arte para é, não só expressar os meus sentimentos, mas os sentimentos do povo brasileiro, a, a expressão do povo brasileiro. A gente é muito plural, né? A gente tem, na mesma língua, diversos acentos, diversos sotaques, diversas expressões, diversos ritmos, diversas danças, alegorias. Né? E, e eu sou muito rico, muito bonito, eu sempre acreditei nisso. Uma das coisas... de volta com esse Roda Viva, que recebe o filósofo Michael Sandler. Quero continuar no mundo do trabalho, para introduzir o tema da inteligência artificial e tentar conectá-lo com essa discussão e também com a discussão sobre filosofia. É, a gente está discutindo aqui a necessidade de engajar mais as pessoas no debate público, na divergência e que elas aceitem é, a, a 
divergência e conversar com pessoas que pensam diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade que a inteligência artificial avança e pega esses poucos empregos e já precários. É, é possível convencer esse cidadão que já está ressentido da primeira onda da globalização, que agora se vê as voltas de ter o seu trabalho feito por inteligência artificial, que ele precisa voltar à praça pública para debater com quem pensa diferente dele? Well, I think that citizens generally, many working people especially, rightly are suspicious of the use of AI and new technology to create robots to take their jobs. It's not inherent in the technology that it be used to throw people out of work. Yes. Uh, so what we really need to ask is, how can we use these powerful new tools of artificial intelligence, not simply to make the, the investors richer and uh, working people more perilous, but how can we direct the development of artificial intelligence mm -hmm. to promote public purposes. And to do that, we can't just assume that the Silicon Valley tech entrepreneurs and venture capitalists know best about how to direct and how to apply these tools. That should be a question for all of us. Governments, inclusive. Yes, very much so. Governments, but uh, as the instruments of the public, which means we have to find ways, going back to the idea of creating forums for public debate, we need to debate what should be the purpose mm -hmm. and end of artificial intelligence and technology so that it serves the public good rather than simply in, enriches private investors. Sim, Paula tinha levantado, depois... Paula. Professor, ainda no tema das plataformas, o tema da regulação yeah. ganhou destaque aqui no Brasil com os esforços do Congresso justamente para regulá-las. É... E a resposta das plataformas foi brutal, com um lobby extremamente pesado, é... que inclusive o presidente da Câmara dos Deputados descreveu como mobilização que ultrapassou os limites do contraditório democrático. Está sendo investigado, inclusive, pela Polícia Federal. Yeah. As plataformas dizem o tempo todo que elas precisam ser reguladas. Elas falam, nós precisamos ser reguladas, cadê a regulação? Right. Ao mesmo tempo, elas respondem, elas põem dinheiro, pessoas, para evitar essa regulação a todo custo. Mesmo os Estados Unidos, que tem uma tradição de se contrapor e regular cartéis e monopólios, parece não conseguir regular as empresas de tecnologia. Na sua opinião, é, o poder e a influência dessas corporações são irreversíveis? Well, we have to try to see if it can be reversible, because the whole point of antitrust, anti-monopoly law is not only to keep consumer prices low, it's to prevent exactly what you're describing, Paula, which are big concentration, concentrations of power in the private economy that are unaccountable to the democracy. That's a fundamental problem. So we have two tools. We have to revive vigorous antitrust enforcement to rein in the power of these of big tech and big social media, which now almost defy democratic control. That's a problem, and we need to use antitrust to deal with it. We should also consider, in the case of social media, using the tax system. Uh, one proposal that I think is well worth considering is to tax Uh, sorry, either to tax or possibly to ban uh, digital, directed, digital, targeted online advertising. Because that is the engine, the economic engine underlying the business model that has led to this vast, outsized, unaccountable power. If these companies were forced to sell their services by a subscription model, let's say, rather than by keeping us glued to our screens, gathering our data, and selling us stuff through targeted ads, they would be much, I think, less pernicious than they are today. Ju. Professor, yeah. você faz muitas críticas ao impacto da globalização nos países, nas sociedades e nas nossas culturas. Mas problemas como esse que a Paula trouxe, problemas como é, crise global, problemas como o futuro do trabalho, a gente tem muita dificuldade de yeah. resolver no âmbito nacional. Ou seja, parece 
que a, que a solução, o caminho é dobrar a aposta. Não é menos globalização, é mais globalização, é caminhar mais nessa direção para que a gente possa pensar de uma forma global os problemas, porque os problemas já não têm mais fronteiras. Right. As tecnologias políticas que a gente yeah. construiu até hoje, o right. STF, os governos, eles não dão conta dos desafios que a gente tem. E agora? Sim. Yes. Well, Bem, você right. You're right, Juliana, I agree with you. We need to think globally to solve the problems we confront with technology, with climate change, with the future of work. All of these things require global thinking and global cooperation. That's different. Thinking globally is very different from embracing the particular version of finance-driven neoliberal globalization that predominated for the past four decades. That's what I think we need to reconsider. But there's also a paradox even in seeking global uh, so solutions and global uh, identities to rein in big economic power, and you put your finger on it. At the same time, we need to build up a politics from the ground up. It can't only be top-down. Climate change is a great example. Because a top-down solution based on international agreements, if we could achieve them, which we haven't done to any great extent successfully, um, depend on people within communities, including working communities whose lives will be uh, upended. We need to develop ways of holding forums with those whose lives will be transformed, whether they're in fossil fuels, whether they're in farming, by the transition to the green economy. Because unless we find a way to enable everyone to have a voice, including at the local level and at the community level, then top-down solutions will be a return to the technocratic approach that generated the backlash. So we need to combine global thinking and cooperation on the one hand with greater attention to local community dialogue forums to work through the question of climate change as well as technology in the future of work. Professor, em muitas das discussões aqui a gente acaba caindo na necessidade de cidadãos dotados de virtude cívica. Cidadãos capazes de exercer seu papel em formular políticas, em, em determinar os rumos do governo. Right. O Brasil não tem uma tradição republicana nesse sentido muito forte. Aqui, em geral, o cidadão via a política e o governo como algo muito distante, algo que não, não fazia parte. O que me traz para a pergunta, que talvez seja uma das perguntas mais antigas da filosofia. Pode a virtude ser ensinada para uma população? O senhor mencionou em alguns momentos botar nas salas de aula, talvez sermões nas igrejas, talvez espaços públicos de discussão. Mas será que isso realmente muda? o caráter de uma população? E, e mais do que isso, como é que a gente sabe se a população está ficando mais ou menos virtuosa? É muito difícil de medir, exceto quando nós olhamos, nós estávamos discutindo antes sobre a erosão das normas que são agora muito óbvias, a erosão é muito óbvia para denegar. Então, mais ou menos, nós percebemos se as normas de virtude cívica têm sido erodidas. I think we need, uh, I don't think we can hand down a fixed notion of civic virtue from on high, uh, because uh, it has to be taught and acquired, not just by preaching, but through practice. This is why finding forms of political participation at the local level, and in unions, and in congregations, and in municipalities, and in, and in agricultural communities. This matters. It, I was struck, Joel, by what you said when you suggested that, uh, that Brazil does not have the same kind of tradition of local government and civic participation that, that so much of politics is conducted from the national level on down. One of the major th uh, themes of my book, Democracy's Discontent, is really trying to revive the idea of Alexis de Tocqueville, who, when he visited America, the, this French observer, in, 18, in the 1830s, he was struck. He thought that American democracy depended not only on national institutions, but on, he was struck by the New England township. I'm from New England, living in Boston. That's part of New England. And there's a tradition 
of local government, small town government. And Tocqueville said, that's where the art, he said, the art of citizenship is learned in the realm by exercising responsibility in the small sphere within our reach. And then ideally, as the sphere expands, so does the civic capacity. Now, uh, I think we need to revive that tradition in the United States. And whether a democracy in Brazil would be enriched by strengthening those forms of civic participation uh, within civil society, uh, I mean, that's a very important question that you raise. Gabriela, te pedido. No, no seu novo livro, O Descontentamento da Democracia, quando você fala sobre o processo de globalização dos Estados Unidos, você afirma que os americanos de classe média e trabalhadores, trabalhadoras se beneficiaram enquanto consumidores, mas não enquanto produtores. Sim. Portanto, eles puderam Sim. consumir produtos mais baratos, mas em contrapartida tiveram que lidar com a perda dos postos de trabalho, Sim. com a estagnação dos salários. Recentemente, aqui no Brasil, o governo propôs a taxação de produtos essencialmente vindos da China em compras de pequeno valor. E isso teve um impacto imediato de impopularidade nas redes. As redes não. se manifestaram rapidamente, dizendo, não, não a gente quer comprar e a gente quer comprar mais barato, o que é absolutamente compreensível num país muito desigual, em que as pessoas têm pouca possibilidade de acesso a bens de consumo numa sociedade em que a sua própria existência é, é definida pelo quanto você pode consumir. Só que esse governo, daqui a quatro anos, ele vai se deparar de novo com uma eleição. Então, ele precisa se preocupar com a popularidade. Como é que a gente consegue trabalhar com o imediatismo da satisfação e com essa necessidade de, eventualmente, estabelecer políticas impopulares se a gente quiser colher é, objetivos que endereçam os interesses dessas pessoas no longo prazo? Right, right. It's a very interesting question. It seems, on the surface at least, that promoting a consumerist ethic and pr promoting the welfare of consumers is a democratic impulse because we are all consumers and especially those who are of lower income, for them it means a lot if the price of clothing or food or basic necessities uh, goes up. But I think it's important to recognize, and part of the argument of democracy's discontent is this counterintuitive idea, maybe, that a thoroughgoing consumerist ethic is not sufficient to sustain democratic life. Historically, reminding people that, they are not, that we are not only consumers, we are also citizens, has pointed in a different direction. Sometimes it has meant strengthening our identity and our role as producers, as workers, back to the discussion of the dignity of work, even if that means higher consumer prices. Now, that's a hard argument to make unless we can make the connection between our identity as, as, as citizens rather than a single-minded focus on our identity as consumers. That's not easy to change, but one way of beginning to change it would be to talk about the link that Tiago was raising, the link between honoring the dignity of work including those people who don't have regular jobs with contracts and regular hours, large part of the population, mm -hmm. and their empowerment and voice as citizens. It's that empowering civic tradition that depends on, th that's closely connected to the dignity of work. And it sometimes does come into tension with our identity of consumers, which makes it very difficult uh, politically, but I, I, I think we have to face up to that dilemma, to that paradox. Ótimo jeito da gente ir com esse pensamento e para o intervalo e voltar já já com mais Roda Viva com Michael Sen. Inovar para evoluir. 
Bradesco. Sempre digo que as mudanças climáticas afetam todo mundo, a gente sabe disso. Mas é um, um diálogo, uma conversa que às vezes parece muito longe da gente. Né? Apesar de afetar todo mundo, muitas vezes as pessoas não sabem como isso afeta elas. Então o que, que a gente precisa fazer? Fazer esse diálogo ser acessível para todo mundo. Todo mundo devia estar falando sobre a questão climática, sobre o meio ambiente, sobre povos indígenas, né? porque o mundo inteiro também está falando disso. E por que isso ainda não vem chegando aonde mais precisa? Né? Tanto o, o que a gente tem chamado de identitário, quanto os anti-identitário, incorrem no mesmo erro, que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo. Não existe uma esquerda, não existe uma direita, existem várias direitas, existem várias esquerdas, não existe um identitário, vamos dizer assim, usando o termo que agora é o termo que estão usando, existem vários tipos de pessoas que entendem a identidade como um elemento central da existência humana. E algumas delas vão sim se associar a essa cultura que, que você chamou de cultura do cancelamento. Só que eu acho que isso aí não está ligado ao ativismo, acho que isso aí está ligado a uma coisa geracional, sacou? Porque o ativismo continua sério, trabalhando e correndo. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser do cruel contra. não. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, não existe humor, humor a favor. A favor. Não existe humor a favor. Eu acho o seguinte, com a, o final da irreverência é o começo do reacionarismo. Mas olha, veja bem. Eu, 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 eu não penso em proibir. Eu acho que muitas não, vezes. Não, não, eu digo proibir dentro de você. Acho que o país precisa ser reformado, sim. Mas acho que se a sociedade desse país não levar a sério os seus próprios problemas, escapar para a frente, tapando os olhos ou enfiar a cabeça na areia, não vai legal. E aí, Matinas, a imprensa tem uma responsabilidade central. Não pode desinformar. Não pode ser apariguado do poder. Não pode passar um ano e meio dizendo que está tudo bem e depois bater pesado. Claro que é, não é só uma ferramenta o né, um mundo digital. Ele é muito mais do que isso. É também uma ferramenta, mas constrói novos modos de olhar. E acho que um deles, né, e a gente conversa bastante sobre isso também né, nesse livro que a Daniela mostrava, é criar uma realidade simulada. Né, isto é, uma exposição né, de uma celebração contínua. É aquilo que, às vezes, o contrário de Caligari dizia isso né, em vários momentos numa discussão anterior que eu tinha visto. Uma parte, por exemplo, dos jovens hoje e uma parte dos adultos querem ter uma vida como se ele vivesse em férias. Isto é, ele passeia, ele vai ao cinema, ele nada, ele faz dança, mas só não trabalha. Porque o local onde vive a infelicidade é onde você tem que fazer esforço, onde você tem que fazer uma dedicação. Eu queria fazer arte para é, não só expressar os meus sentimentos, mas os sentimentos do povo brasileiro, a, a expressão do povo brasileiro. A gente é muito plural, né? A gente tem, na mesma língua, de diversos acentos, diversos sotaques, diversas expressões, diversos ritmos, diversas danças, alegorias, né? e, e eu sou muito rico, é muito bonito. Estamos de volta com o Roda Viva e quem vai perguntar para o Michael Sandel agora é o Thiago Antaro. Professor, uma das curiosidades, inclusive como professor, é o seu curso em Harvard já dura há muitos anos, décadas, e parte da sua teoria é justamente promover espaços de discussão cívicos e a minha pergunta é, ao longo desses anos, mudou o ambiente, o meio ambiente dentro da sala de aula, seja do ponto de vista geracional, seja da mediação da tecnologia ou qualquer outro, ou as questões filosóficas mudaram também ao longo desses últimos anos. É claro que boa parte das discussões que o senhor traz é, dizem respeito a grandes questões filosóficas que duram há séculos. Mas se a prática de diálogo cívico dentro da sala de aula mudou nesses, nesses anos, décadas de ensino? Well, I've noticed two changes. One of them is technological. In the age of, in the digital age, students come to class with screens. And I've learned that however I might try to be a compelling lecture, <laughs> I can't compete for the student's attention 
if they're scrolling on their screens. So what yeah, I've I, done, <laughs> well, okay, but I've banned the use of any screens or electronic devices in uh -huh. the classroom. And it does seem to work better. I, I can't compete with that. So until we find a solution to social media and to the, the gluing student, um, but in terms of ideas, which I think is really what you're asking about, the one philosophical shift that I noticed gradually over the years was a greater and greater tendency of students who had to work and compete very hard to win admission to the university uh, because fewer than 4% than of the applicants are accepted. And so students from a young age, and certainly through high school, are subjected to tremendous pressure to compete not only in exams and test scores, but in extracurricular activities. They couldn't help but believe increasingly that winning admission, their success, was their own doing. Coming back to meritocracy, mm -hmm. the meritocratic idea that people deserve whatever results from their effort. That became, I, I began to notice, more and more widespread. And part of what prompted me to write The Tyranny of Merit was reflecting on how this happened, mm -hmm. why it came to be that students came to view themselves as responsible through their hard work for their achievement of winning admission. And I think the habits of working under such intense pressure lead students, risk leading students, to viewing their education instrumentally as an opportunity to gain a credential that a meritocratic society will reward. That worried me. So mm -hmm. this shift in the climate, uh, in the, I suppose you could say the philosophical culture mm -hmm. around meritocracy is part of what prompted me mm -hmm. to write The Tyranny of Merit, to try to understand how this happened and how we might begin to, to question it and invite the students to question it. Mm -hmm. Professor, Falando mais sobre mudanças climáticas, a gente abordou de alguma maneira lateralmente, mas eu queria entrar mais profundamente nisso. Atrás muitas discussões a respeito de responsabilidades e de justiça climática. E aqui no Brasil se convencionou cobrar dos países ricos por terem destruído as suas próprias florestas e os seus próprios biomas e que, portanto, eles deveriam arcar com a preservação de biomas com a Amazônia, que não deveriam ser obrigações apenas dos governos locais. E... É um discurso que tem muita aderência tanto à esquerda quanto à direita. É um dos raros temas em que há uma concordância em relação a isso. É. O senhor acredita, a partir da sua ideia de justiça como um todo, que isso faz sentido? Well, I think this raises the question of, of climate justice as a global question. Mm -hmm. Who should bear responsibility and the cost for remediating? the emission of carbon, the, the greatest uh, emitters currently, well, China would be at the top of that list. And many developing, the big developing countries would be near the top of that list. Now, the, uh, the argument is made, and it's a powerful argument, that the carbon emitted since the Industrial Revolution was emitted by the developed countries, mm -hmm. by Britain, by the United States, by countries in the European Union, they were filling the heavens with carbon long before the developing countries of today really got started. And so we have this debate, and it is a debate about climate justice, and I think the developing countries have a legitimate point when they say, we need to look at the historic contribution of countries to carbon mm -hmm. emissions, not only the present day. Now, I don't think that should lead developing countries to say, we'll do nothing ourselves to try to cut back carbon emissions. I think we need to share in the responsibility. But I do think the historic contributions of the rich countries have to be taken into any account of global climate justice. Better. 
Eu, eu te ouvi responder a pergunta do Tiago é, e eu achei que foi uma pergunta muito boa, porque realmente, tendo tanto tempo de sala de aula, dá para perceber a mudança nos alunos. Yeah. né? E quando você diz que por enfrentarem muitas e muitas dificuldades para chegar lá, quando eles chegam, eles precisam dessa narrativa yeah. que diz que eles são responsáveis yes. por aquilo, é, right. eu pensei no quanto todos nós precisamos de uma narrativa legitimadora da nossa existência. A gente constrói histórias para legitimar o que a gente vive, o que a gente escolhe. E aí, talvez, a Paula fez essa pergunta mais no começo do programa sobre a difusão do discurso meritocrático num Brasil ainda pobre, ainda muito desigual, e também entre essas pessoas que não atingiram o sucesso se o sucesso for pensado como estar ali no topo da pirâmide econômica. Right. Mas... Talvez, para a gente conseguir chegar nessas pessoas que estão trabalhando duro, que vieram de um contexto muito difícil e conseguiram acender um pouquinho, a gente talvez não tenha que partir da linguagem da meritocracia, começando a conversa talvez com eu sei que você se esforçou, eu entendo que o seu trabalho foi, foi duro e você tem mérito de estar aqui. E aí continuar para vírgula, mas não é só isso. Well, I do think we need a kind of public rhetoric that reflects the moral complexity of the situation. I think the rhetoric we should use is not the rhetoric of meritocracy, which says you get what you deserve. Mm -hmm. I think we should, use, we should draw on a rhetoric that is close to meritocracy, which talks about pride, achievement, and contribution where contribution means contrib the, the way in which one's efforts and achievements contribute to the economy and to the common good. Whether those efforts are in paid labor or whether they're in unpaid labor, which really accounts for many of the most important contributions to the common good, especially in raising children, much of that outside of the labor market. So I think we need to retain the language which draws, draws on the meritocratic tradition of taking pride in achievement, where achievement is not just measured by money and the market, but we need a language of contribution to the common good, which, which means, I think, what we need to motivate and recognize and honor, back to the dignity of work, is a language of contribution, which presupposes, in turn, a way of, of appealing to some notion of the common good. What is it to contribute? What counts as a valuable contribution? Paulo. Uh, professor, eu queria falar de um tema que também é muito importante para o Brasil, que é a violência. O Brasil tem ainda taxas de homicídio altas. Entre a população negra, elas são extremamente altas ainda, entre as maiores do mundo, quando a gente faz esse recorte. É, uma parte expressiva dessa violência é praticada por agentes do Estado. O Brasil tem um histórico de chacinas, recentemente a gente teve uma em São Paulo, a gente teve um episódio na Bahia, no Rio de Janeiro. Essas, essas perguntas são reiteradas, essas são situações reiteradas. Qual o efeito que esse tipo de violência, sobretudo aquela que também é, que é praticada por agentes do Estado, tem para o senso de justiça de um país? É possível pensar em justiça coletivamente, num país que aspira a isso, com esse nível de violência e com uma violência que tem como alvo uma parcela específica da população? Well, the point you make about violence perpetrated by state agencies and police forces. This goes right to the heart of the question about the way in which a culture of violence can be created that feeds upon itself. Because if agents of the state, if public authorities, people wearing a uniform, are perpetrating violence, especially against minority communities and disempowered communities, this creates a kind of culture that legitimates and proliferates violence. Now, we, we have a problem in the United States with police violence, especially against unarmed black men and young men. And this produced one of the greatest outpourings. This was during the pandemic of the Black Lives Matter movement. And 
we, the reason it's so important to try to, to redesign, really, policing, to rethink policing in a fundamental way, is it's the only way that we can uh, meaningfully mm -hmm. take steps toward a truly multiracial democracy. It can't be that the agents of the state uh, perpetrate violence disproportionately against, well, excessively, but also disproportionately against black and minority populations. Ok. A gente vai continuar nesse assunto porque o Thiago vai trazê-lo ainda para a roda, mas a gente precisa fazer uma breve interrupção e volta já já. Inovar para evoluir. Bradesco. Eu sempre digo que as mudanças climáticas afetam todo mundo, a gente sabe disso, mas é um, um diálogo, uma conversa que às vezes parece muito longe da gente. Né? Apesar de afetar todo mundo, muitas vezes as pessoas não sabem como isso afeta elas. Então o que, que a gente precisa fazer? Fazer esse diálogo ser acessível para todo mundo. Todo mundo devia estar falando sobre a questão climática, sobre o meio ambiente, sobre povos indígenas, né? porque o mundo inteiro também está falando disso. E por que isso ainda não vem chegando aonde mais precisa. Né? Tanto o, o que a gente tem chamado de identitário, quanto os anti-identitário incorrem no mesmo erro, que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo. Não existe uma esquerda, não existe uma direita, existem várias direitas, existem várias esquerdas, não existe um identitário, vamos dizer assim, usando o termo que agora é o termo que estão usando, existem vários tipos de pessoas que entendem a identidade como um elemento central da existência humana. E algumas delas vão sim se associar a essa cultura que, que você chamou de cultura do cancelamento. Só que eu acho que isso aí não está ligado ao ativismo, acho que isso aí está ligado a uma coisa geracional, sacou? Porque o ativismo continua sério, trabalhando e correndo. O humor é basicamente cruel? Tem que ser cruel? Não, tem que ser irreverente. Tem que ser cruel não. Hein? Tem que ser do contra, senão não tem graça. É, não existe humor a favor. Humor a favor. Não não existe humor a favor. Eu acho o seguinte, o, a, o final da irreverência é o começo do reacionarismo. Mas olha, veja bem. Ah, eu não, eu não, começo... não penso em proibir. Eu acho que muitas não, vezes... Não, não, eu digo proibir dentro de você. Acho que o país precisa ser reformado, sim. Mas acho que se a sociedade desse país não levar a sério os seus próprios problemas, escapar para a frente tapando os olhos ou enfiar a cabeça na areia, não vai legal. E aí, Matinas, a imprensa tem uma responsabilidade central. Não pode desinformar. Não pode ser apariguado do poder. Não pode passar um ano e meio dizendo que está tudo bem e depois bater pesado. Claro que é, não é só uma ferramenta, o né, um mundo digital. Ele é muito mais do que isso. É também uma ferramenta, mas constrói novos modos de olhar. E acho que um deles, né, e a gente conversa bastante sobre isso também, né, nesse livro que a Daniela mostrava, é criar uma realidade simulada. Né, isto é, uma exposição né, de uma celebração contínua. Né, aquilo que, às vezes, o contrário de Caligari dizia isso né, em vários momentos, numa discussão anterior que eu tinha visto... Uma parte, por exemplo, dos jovens hoje e uma parte dos adultos querem ter uma vida como se ele vivesse em férias. Isto é, ele passeia, ele vai ao cinema, ele nada, ele faz dança, mas só não trabalha. Porque o local onde vive a infelicidade é onde você tem que fazer esforço, onde você tem que fazer uma dedicação. Eu queria fazer arte para... É, não só expressar os meus sentimentos, mas os sentimentos do povo brasileiro. A expressão do povo brasileiro, a gente é muito plural, né? A gente tem, na mesma língua, diversos acentos, diversos sotaques, diversas expressões, diversos ritmos, diversas danças, alegorias, né? E, e eu sou muito rico, é muito bonito, eu sempre acreditei nisso. Uma das coisas... Programa bom é aquele que a gente não quer que termine. Está terminando. Eu vou deixar o Thiago continuar a discussão sobre violência com o Sandel. 
favor, Thiago. Uh, professor, uma das, uh, pegando na pergunta que a, a Paula trouxe, uh, recentemente a gente teve também, né, nesses casos de violência, a gente teve uma, um, especialmente contra crianças e, e crianças negras, né, no, no Brasil sendo mortas é, é, pela polícia nos últimos, nos últimos dias é, no Brasil. A minha pergunta é, de um lado, parte desse descontentamento com a democracia tem a ver com o descontentamento é, de, da violência que a própria democracia coloca contra os seus cidadãos é, e, e muitas vezes da retórica de que a democracia não dá conta é, de, de lidar com, com essa violência. E de outro lado, qual o efeito que se tem, na, inclusive na, no sentimento de pertencimento, de estima destas pessoas, especialmente de pessoas negras, de crianças negras, ah, que o racismo estabelece e impõe. Então, a minha pergunta é como que a gente resolve ah, numa sociedade tanto a, a, a imposição e a, a, da violência que tira to, completamente o sentimento de pertencimento, de estima, especialmente de crianças e aqui de crianças negras no Brasil. I think, Tiago, you put the emphasis on it in exactly the right place, because violence, we all abhor violence, especially directed against innocent victims. But violence and, and security, which is the, the value opposed to violence, the alternative, these are not only matters of, of physical fear. They also create and enforce an exclusion from the life of the political community. Because groups who are singled out time and time again as victims of official violence are being not only subjected to the, to the physical injustice, but they are being told, and we are all being told, they do not belong. And so it's a deep offense, not only against the victims, but against the democracy. And so this really adds to the urgency. Maybe it also suggests possible directions for reform, which should not simply be to retrain and fundamentally reinvent uh, police departments, but also to involve communities who are the victims of disproportionate police violence, to contribute their thoughts, their ideas, their voices in how to transform the police. It should not be done simply by experts on policing. Mm -hmm. These communities should be involved and, and empowered to participate in reforming the way policing is performed. Julianne. Professor, é, há nove anos o Mamilos convida pessoas que pensam diferente é, para sentar na mesma mesa e dialogarem. É, o que eu observo é que nos últimos nove anos o exercício de escutar opiniões diferentes ficou mais difícil para as pessoas. É, tá cada vez menor o, 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 o espaço de discordância que a gente consegue tolerar conviver, sequer ouvir a, a, essa ideia diferente. E aí você fala da importância dos, é, do papel dos algoritmos nisso, mas vamos pensar que a gente está vivendo uma sociedade do cansaço, em que as pessoas estão exaustas, que as pessoas estão dormindo pouco e que é, esse exercício cognitivo de partir sempre de valores diferentes, de não ter nenhum consenso, de ter que construir tudo numa discussão complexa como é. o que a gente está enfrentando, tem que ter muito gás mental e emocional para investir nessas discussões e parece que a gente tem cada vez menos. Como é que a gente sai dessa armadilha? Será que dá para continuar para as pessoas, pedindo para as pessoas que elas sustentem esse desconforto quando todas as condições não estão dadas para isso? Right. Algorithms will not solve our civic problems. Uh, and what we really need to do is to recover the art and the habit of listening. Listening is one of the great civic virtues. Listening not just for the words, but for the moral principles and convictions lying behind the opinions of people who may disagree with us. We're not going to be able to cultivate the art of listening so long as people are glued to their screens and fed inflammatory 
self-confirming news feeds and opinions. Now, I asked my students, as I was saying to Tiago before, to put away their phones uh, and their, their digital devices so we can at least have a moment where the attention of the student can be directed freely rather than captured passively. And we talked more broadly about the problem. Paula raised it, about social media and the way it captures our attention. This goes beyond the classroom. Mm -hmm. So I don't think we're going to be able to solve this, this <laughs> to cultivate the art of listening so long as we're staring and scrolling and swiping. Yeah. Professor, eu estou pensando ainda em algo que o senhor disse no início do programa. Quando um governante ou um ministro da Suprema Corte usa a linguagem do liberalismo, ou seja, da neutralidade dos valores, para defender uma proposta, na verdade ele está escondendo, que ele não está sendo neutro coisa nenhuma. Ele tem um grupo de valores ali que ele está trazendo, ainda que com uma retórica que finja que, que ele está sendo neutro. Né? Valores de secularismo, de iluminismo, enfim, de progressismo, que estão presentes. A questão é a seguinte, enquanto se mantém esse discurso da neutralidade dos valores, esse tipo de valor progressista e secularista consegue se impor, porque ele, ao fingir que ele não é mais um valor na disputa, ele consegue se impor e garantir, por exemplo, direitos das minorias. Se a gente talvez tirasse essa retórica e dissesse, não, esse conjunto de valores seculares, humanistas, iluministas, eles são só mais um grupo de valores a serem debatidos na esfera pública. Talvez o resultado disso fosse Sim. cairmos no fundamentalismo religioso. Então, eu queria colocar para o senhor, já que o senhor é uma das, um dos poucos filósofos, mas também influentes nos rumos da sociedade, o que, que é melhor? Manter uma certa ilusão de neutralidade, mas que garante proteções a minorias, por exemplo, ou rasgar essa ilusão, mas correr o risco de cairmos no mais profundo e obscurantista fundamentalismo religioso? Well, I argue that neutrality in fundamental public questions is an illusion and that it covers up implicit moral assumptions. I do want to say in defense of my liberal friends, uh, 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 who are many, including Justice Barroso, for whom I have great respect, they believe that they are defending an important liberal principle that leads to greater toleration and mutual respect. And so I want to give credit to their position, even though I disagree with it. But I agree with you that if, if I'm right, that it's not possible truly to be neutral on underlying moral questions when we're deciding contested public issues, whether to do with rights or whether to do with laws that should be enacted or climate change, whatever the case may be, then it does generate people's sense. If there's a claim, often technocrats make this claim, we're just deciding on technical neutral grounds. We're not taking a moral stand. People sense that their moral conviction is being excluded, and that generates anger and resentment. And that anger and resentment, I think, carries the, the risk we've seen for the kind of backlash against, against neutrality, technocratic expertise. And so I think we have to bear that practical danger in mind. We've seen its effects when we, uh, uh, when we reconsider the possibility of welcoming more explicit moral argument mm -hmm. into the public realm. Professor, o senhor está aqui no Brasil para o ciclo Fronteiras do Pensamento, que já tem há muitos anos, vem há muitos anos fomentando debates como esses, é, e o seu curso Justiça faz justamente essa é, discussão na prática de valores filosóficos, éticos e morais. E na sua palestra, na sua primeira palestra aqui em São Paulo, o senhor teve uma experiência muito interessante com alguém que estava na plateia, o Reginaldo, e com quem o senhor teve uma troca que o impactou de alguma maneira. Queria que o senhor dividisse isso com o telespectador, como foi essa conversa de cunho bastante filosófico. Yes, uh, my friend Reginaldo, whom I first met seven or eight years ago, appeared at a lecture I recently gave. I hadn't seen him during all of this time. We met some years ago when I joined him for a dialogue about justice and violence and citizenship in a favela in Rio, 
Complexo d'Alemão. Mm -hmm. And he became a kind of favela philosopher, as he describes himself. He didn't read until he was 25 years old. He was a trash picker. And one day, he picked a torn book out of somebody's trash bin. And it turned out to be one of the dialogues of Plato, Socrates' dialogues written by Plato. Long story short, the, the professor who had tossed the book, this torn book, mm -hmm. into the trash bin uh, uh, began to, to teach him to read. And together, they read Plato. And Reginaldo became a kind of philosopher leading dialogues about justice in relation to concrete realities in the favela. And I was privileged to join one of these dialogues some years ago. And there he appeared the other night when I gave this lecture. And he, he asked me to sign uh, my book. And then he presented me with the book he had written about his experience as a philosopher in the favela, which, which moved me deeply and reinforced really the, the, the point that we've been discussing throughout this program, that philosophy does not belong only in the clouds or even in the university. It belongs in the city, including in the favela, where citizens gather and wrestle with big questions of how we should live together. Isso é muito bom, que bom que o emocionou. Obrigada por dividir com a gente a sua experiência e a sua grande é, contribuição para o debate público. Thank you. Agradeço também essa bancada para a qual eu não tenho quase nem roupa. Gabriela Prioli, Tiago Vamparo, Paula Miralha, Juliana Wallauer, Joel Fonseca, meu companheiro Luciano Veronese. E agradeço também a Leslie Cohen, que traduziu para o português e para o inglês esse nosso papo aqui com o Sandel. O que o Michael Sandel propõe em seus livros, nas suas palestras, nos seus cursos, é justamente isso que a gente fez aqui. Uma das coisas que mais fazem falta nas sociedades de hoje. Diálogo franco, respeitoso e aprofundado sobre os grandes temas morais e éticos. É a ausência desse debate social que leva à sensação, em países como o Brasil, de um profundo desalento com a democracia, o que muitas vezes conduz a radicalismos e a soluções extremas na política. O pensamento filosófico pressupõe um exercício de ouvir o outro, pensar a partir da sua perspectiva e, muitas vezes, reavaliar os próprios conceitos à luz dessa nova perspectiva. Não é nada fácil, mas é necessário. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre imbuído dessa missão fundamental, que também não é nada simples. Até lá! Inovar para evoluir. Bradesco. 